。因此，阿拉伯世界期待着中国能够更多的参与西亚的事务，完全是出于对和平、公正、国际秩序的期待。这一点，法国媒体是看不懂的。各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这期话题啊，我们说一说西亚人士急切的期待中国参与本地的事务，法国人为什么三溜溜的呢？法国《回声报》网站十二月二十号发表了一篇题为《中东中国人来了》的报道。法国的政治学家多米尼克·莫伊西表示，他最近呢和沙特人、以色列人做了交流，发现这些人呢都在等待中国进入中东事务，而且是迫不及待的。在普通中国人的印象里面，对于中东一直感觉比较遥远。除了知道那里有丰富的石油资源和一掷千金的军火买家之外，似乎和我们没什么关系。事实上，中东地区确实和东亚的政治、文化、经济的联系比较少，反而是和欧洲、北非的联系比较多。但是，这并不意味着中东和我们就没关系啊。实际上，“中东”这个词汇就是从欧洲中心论的角度出发。把中国划分为远东，把土耳其、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、以色列、约旦划分成近东。那么在远东和近东之间的，当然就叫做中东了。所以仅仅是讨论中东这个词汇，我们就可以看出欧洲中心论的意味。所以啊，我们在这里还是用西亚这个词汇。西亚呢，到欧洲很近，从两河平原向西。进入东地中海，再向前航行一段时间，就进入了西纳领海。这里是不折不扣的欧洲，整个距离也就是一千五百多公里。中间呢，不存在什么难以逾越的地理障碍。而从两河平原前往中国，哪怕是前往喀什地区，直线距离也达到了两千七百多公里，而且有高耸的帕米尔高原阻隔。这就决定了西亚文明和东亚文明只能通过漫长的丝绸之路来互相联系。西亚和欧洲的交流虽然多，但并不是和平的。双方在绝大多数时候是兵戎相见。西亚地区的文明在阿拉伯大帝国和奥斯曼土耳其帝国期间是多次进攻欧洲。奥斯曼土耳其的进攻还是拜占庭帝国最终灭亡的直接原因。当然了，欧洲的政治势力也不是什么信男善女。在几次十字军东征期间，欧洲的骑士团。在西亚地区掠夺了无数的财富，带来了深重的灾难。大航海时代以后，特别是工业化之后啊，欧洲逐步在科学技术和军事力量上占据了绝对的优势。于是，西亚人的灾难就从此开始了。这里先后沦为英法等多个帝国主义国家的殖民地，石油资源的发现也并没有为这个地区带来什么幸福和安宁，反而是带来了帝国主义者更加疯狂的掠夺。直到第二次世界大战之后，西亚地区的诸多国家或民族才找到了民族解放和自由的机会。因此，法国媒体才会承认，欧洲在西亚问题上是有原罪的。如果没有美国，整个西方世界似乎已经很难对西亚进行实质性的干预了。当美国势力一衰退，作为老牌殖民帝国的法国和英国立刻就显出了纸老虎的原型。如今，美国日渐示威。虽然美军在伊拉克、沙特阿拉伯和巴林等地都驻扎有军队，但是规模都很小。一旦发生大的动荡的话，美军能不能待得下去，都是个很大的问题。在这样的局面之下，法国人不由自主地把目光投向了世界的其他地方，看看谁会进来填补这块空白。那么，法国人自己为什么不去呢？这显然是因为实力不济啊。曾经作为世界第二大殖民帝国的法国，如今连海军舰队的规模都难以保持，有限的外籍军团在非洲都不够用，哪里还有力量抽调出来去西亚地区呢？而且法国人自己也很清楚，自己在阿拉伯世界殖民的过程当中没干什么好事，一身都是洗不掉的污点。按照法国媒体的分析，世界上还有力量抽出手来去填补西亚地区权力真空的，似乎只剩下了中国。但是中国不是法国、啊，中国也是一个曾经被西方帝国主义残酷殖民的国家，同样也是殖民政策的受害者。受害者为什么要加害另一群受害者呢？中国和西方是完全不同，没有参与瓜分奥斯曼帝国的遗产，没有任何历史上的负罪感。目前，中国确实在扩大和西亚国家之间的交往的深度。
不断大量的购买波斯湾啊出产的石油，还把这些国家纳入到“一带一路”的倡议范围之中，为伊拉克这些国家提供基础建设服务。这是一种完全建立在国家和民族之间的平等交往基础之上的经贸合作。因此，阿拉伯世界期待着中国能够更多的参与西亚的事务，完全是出于。对和平、公正、国际秩序的期待，这一点，法国媒体是看不懂的。好，这句话题就说到这里。